色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对共。海与恨死还死痛，只想到一生珍重。参见公主，别礼了。参见参见参见公主。冷雪，我们先去准备一下。好。冷哥哥。公主，你怎么来了？我知道你要走，就来找你们了。你们都不带我，都走了。幸好我及时赶到，要不你们都跑了。我要跟你们一块去。哎，公主，我们现在是去办案，不是去玩。路上非常危险，你不要跟着来了。我知道你们去办案啊。你看我给你们带了多少人，帮你们一块打坏蛋，好不好？公主，你不要胡闹。我们此行是要去办大案。这位将军，麻烦你把公主带回去。冷哥哥，人家给你带了那么多人支援你，你怎么那么不领情啊？公主，我们是去办案，并不是出游。你带了这么多宫女和侍卫一起出来，既耽误了行程，又惹敌注意，你叫我们如何办？我就要去。出发。王通灵，你先回宫。呃，这你快回宫，不然本公主禀告父皇，把你偷砍了。是。可心，你跟王通灵一块回宫。公主，我不走。公主从小到大都是用奴婢服侍惯了，我走了，谁来照顾公主呢？你快回去吧，不然他们不让我跟他们一块去。那公主小心一点。哎，赶紧的走啊！冷哥哥，我让侍卫和宫女一块回去啦。我就是要和你们一块去找玉玺，我要替父皇分忧。你要是再不让我跟你们一块去的话，哼！你看这是什么？公主，路上非常危险，不要胡闹，好不好？我有冷哥哥保护我，才不麻烦你呢。姐姐，姐姐。姐姐，要不你先回去吧。闭嘴，要回你们自己回去。你要注意自己身体啊。我身体没什么不好的，只不过是最近案子太多了，你们不必担心。还有，这点小事，不必告诉冷大哥。嘿，走吧。公主，我可以答应你，但是你也要答应我，这一路上，不许再拿出金牌来发号施令了。好的，上马吧。啊，我没骑过马。啊，这楚离墨跟着我们可真是麻烦。我们还是做好自己的事情吧。李墨，嗯，上我的马吧。好吧，这一路你就跟着姬统领，让他来照顾你。我不，我才不要跟他一块呢。我要坐你的马，你帮我上去。恕难从命。四大名不听令，本公主命令你们不得离开京城，保护本公主的安危，不得有误。备马。我认识公主十几年了，都没有报复她。我也想跟她一起骑马。
出发，这，这，这我跟那大部队就是好，跟你在一块可逍遥快活了。如果公主喜欢，我追命，每天都可以陪你逍遥快活。真的吗？嗯，嗯，对我真好。<笑>喂，发什么呆啊？走，撤，撤，撤他睡觉的样子还真是好看，我怎么会有这种怪怪的感觉？就因为我的丫鬟和我最好的兄弟共骑一匹吗？什么时候会有这种感觉的？他们只是骑马而已，不要乱想。撤随从保护王妃，家将跟我进来。是。奇怪，这么安静，怎么是座空殿？茶水上有余温，人大概走了不到半个时辰。大家注意，不要用他们的东西，用我们自己带的锅灶做饭。还有，井水泉水都要用银器试一下，看看有没有下毒，四处看看有没有什么异常。是。把王妃抬进来。是是。花儿的味道，真香。这味道是三月的杏花。可这院子里并没有杏树，哪来的杏花香？哎。怎么味道又变了？气味藏毒，雕虫小技。头领，我们发现掌柜的和几个客人被下毒，晕倒在院子里。看来是有人提前到了，迷倒了这里的人，设下埋伏要突袭我们，大家小心。统领，刚才我们起灶做饭，突然有几个人晕倒了，好像是中毒。是不是闻到了花香？是饭味。怎么又是饭味？报告，我们在喂马，有人闻到了马粪味和松木味，这些人同样晕倒了。这花香、饭味、马粪味、松木味里都有毒，看来这用毒的人高深莫测。王妃，王妃！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈在下想向奴奴姑娘借点东西，借东西用得着下毒吗？我这千香百味毒，无人能借。既然知道我下毒就好，我们打开天窗说亮话。你乖乖的把东西交出来，我给你解药。什么东西？我不知道你在说什么。安世耿果然周密。你说的这东西到底是什么？杀光所有人，一定。能找得到那东西在哪里？温如玉，王爷救了你的儿子，你难道要恩将仇报吗？安世耿，把我们当什么？当他身边的一条狗而已。一条狗一开始是怕人的，可把狗逼急了，就会反咬一口
可你别忘了，噬魂丹发作是什么滋味？不要用噬魂丹来吓唬我。我们岭南温家制毒解毒无数，区区噬魂丹难不倒我们。师傅，不用跟他废话了，就让徒儿直接把这小妞给拿下，把屋里所有的人全部杀掉，一个不留。这小妞，我劝你还是归顺我五毒灵家。如果你成为我的人，我师父一定不会杀你的。呸！饮血之徒，污言秽语。这个时候赶来，五成一，把龙劈开。是。你想劈开紫金龙，用多少力，紫金龙就会还你多少力。岂有此理！诺诺，你听好了，你们中的毒，乃是毒中之霸，一旦中毒，七天之内必会骨头酥烂，全身流血。最后疯癫而死。你想要安王妃活命的话，就拿到这个东西来交换解药。走，是。于统领，我们可能中了温如玉的声东击西之计了。你看他走了这么远了，连个人影都没有。往南是天宁堡，天宁堡再过百里是温如玉的老巢铁壁山一带。推算路程，王妃和奴奴已经到天宁镇。莫非温如玉去找王妃了？马上往天宁镇出发！温如玉，你给我滚出来！你这个卑鄙小人，为什么要背叛王爷？滚出来！完了，肯定是王爷给的续命丹，时间快要到了。东西那东西的，我不知道，你就明说是什么吧。看来你果然不知道，我还以为安世耿有多么信任你。不跟你废话。我你有什么话要说？温如玉，这些人是安王府的人，温如玉为什么要攻击他们？他们都中毒了。你们留下来保护公主，我们进去看看。
紫金铁笼。紫金铁笼，你金刚铸造。要打开这个笼子，不管是用刀还是用掌，只要是内力，都会被它反弹回来。为什么如烟会在里面？我不管。一，你这个毒女，把解药交出来！一，你怎么在这里？你还记得我林依依啊？我以为你回老家了。你怎么还在这里？我在这里应该跟你没有关系吧？你不会因爱不成反生恨，想毒死他吧？我就算毒死他，你也管不了。别管他，这是我和他之间的事情。把解药给我。停、嗯、手！小心！这只是一只小蜘蛛。是用来解蝎子毒的。一，你怎么学会用毒了？还有，这紫金龙到底怎么回事？这个笼子当然是用来装鸟的喽。安王府的人一直在护送这个破笼子，因为这个笼子里面装着金丝雀安王妃。什么安王妃？如烟就是如烟，怎么会是安王妃？她是安世耿的王妃，如烟是安世耿的王妃。我说实话吧，我师父温如玉一直跟着安王妃，但是安王妃一直有高手护送。后来他们双方打了起来，听到你们四大名捕要来，他们就逃跑了。我问你，温如玉为什么要跟着安王妃？我不知道。快把解药拿出来，我要救如烟。我没有解药，你跟他是一路人，怎么会没有解药？安王妃中的是奇毒，我师父从来密不示人，他只告诉过我，中毒之人会全身溃烂，流血而死。你们也知道我入门没多久，他怎么可能会给我解药？如烟，我一定会找到温如玉，我一定要救你。是混蛋又起作用了。主人之前和我约好，在五里外的竹凉亭等我，我得赶过去。参见王爷。拿着。谢王爷。本王吩咐你做的事情，进展如何？回王爷，温如玉叛变了。什么？我们中了温如玉的埋伏。他不是回五毒灵教了吗？没有，他在撒谎。王妃劳累，我们歇脚在天灵客栈。温如玉巧用奇毒迷晕了士兵，所幸我发觉的早，没有中毒。可是他们人多势众，我一人不敌，只好赶过来回禀王爷。知道他为什么要背叛我吗？他只是说他要一样东西。什么东西？他不肯说，只是一直在寻找。他有接近紫金龙吗？有。有打开它吗？没有。幸好有紫金龙，才没有伤及王妃。紫金龙安全就好。可是王爷。王妃中毒了，而且四大名捕现在接管了紫青龙。我知道了。难道四大名捕顺藤摸瓜，查到了温如玉，帮忙盗窃了玉玺？如烟在四大名捕的手里，要比在温如玉的手里强得多。紫金龙乃是天外玄铁所作。就算是铁手那削铁如泥的吴金手，也劈不开。五清公子，他肯
定是被封住了穴道。这天下没我无情解不开的穴道，我再试试。你冷静一点，别再徒劳了。现在最重要的事情是应该想办法打开这个紫金炉啊！我想得到的办法我都想过了，但始终打不开。不会的，一定还有别的办法，一定还有别的办法，对吧？别再试了，你看安王妃一点反应都没有，这么做根本就是没用的。李母，你根本不懂得爱人时而复得的感觉。我本以为如烟死了。这辈子都不能再与他相见，而他却活生生的出现在我面前，你知道吗？你知道这种感觉吗？我不可能再放手了。但是你看清楚啊，现在坐在你面前的是安王妃，不是如烟姑娘。她是不是王妃不重要，我只知道她始终是我的如烟。但是你的如烟姑娘已经不在了。你先出去吧，我想单独和如烟待一会儿。无情对如烟用情至深，但如烟明明已经死了。如烟，你告诉我这些年到底发生了什么事？你怎么会变成这个样子？你说谎，说谎。各位捕快大人，这几位呢中的是世间奇毒，老夫行医这么多年了，从来没有见过，实在是对不起，实在是爱莫能助啊！大夫，真的没有其他办法了吗？看他一副郎中的样子，怎么可能治得了五毒教的奇毒？解不了也要解，我冷哥哥让你解，你就得解，不然本谷主让你人头落地。各位大人饶命啊！饶命啊！哎。你别这样为难他了，来起来起来起来！算了，再想想其他的办法吧。我现在问你，还有什么办法可以试的？我真的不知道。你把这些人害得这么惨，难道心里一点都不愧疚吗？下毒的人又不是我。喂，就算不是你下毒，但救人是天经地义的事啊。你们三个大男人对一个弱女子要解药，你们这样是不是男子汉啊？你要是再不说，信不信我杀了你？哎，冷血，一，再给你一次机会，你到底说不说？他们中的是千香百味，毒是藏在五种气味里，他们制毒的药材有骨干腰、毒图腾、鹤顶红、金月风，还有紫凋零。对，我们要的不是毒药，是解药。你说的这些，对救他们有什么用？我已经把我所有知道的都告诉你们了。慢着，你有什么话要说？虽然依依姑娘刚刚说的全都是毒药，但是一物克一物。也就是说，只要找到这五种草药，针对这五种毒药，就可以制成解药。哎，你知道五行相克的解药吗？压脚木能解骨干腰，毒毒藤，毒毒藤就用鸡血草，金月风，金月风就用月金风。那么鹤顶红和紫凋零。要用金龙草和圣叶子，也就是说，只要找到这五种相克的药，就可以治好他们是吗？原理上是这样的，可是，可是这用药存在着千变万化，万一……万一解药的药性相冲突，后果就严重了。但是，我们又没有其他的办法了，还是得试一试啊！哎呀，什么解药、毒药都要解药的，我一句都听不懂。我们要去找解药，上哪找去啊？当然上山去找了。好。那从现在开始，我们大家分头行动。好，那我来安排。姬瑶花、楚离墨还有追命，你们到西面去；依依和铁手，你们到东面去。哎，公主，我们应该是一路的。你敢违抗本公主的指令？
南哥哥，我们去南边找，好不好？那无情公子呢？让无情留在这里，照顾如烟，还有其他人。你能不能快点啊？怎么快？你以为我能飞啊？救命会在时间，你还磨磨蹭蹭的，分明就是不思悔改嘛！什么叫不思悔改？投身五毒教，危害善良，还能说自己没有错？五毒教怎么了？我怎么了？之前你嫌我一无是处，我进入五毒教就是为了学到一技之长。现在好了，你开始嫌弃我了，没关系，反正现在谁我也不怕了。误入歧途？什么误入歧途？不管是误入歧途还是不思悔改，我告诉你，我跟以前的零零一不一样了。总之，你就得听我的。要不是为了救那些中毒的人，谁愿意理你？反正你听我的就对了，跟我走。周一水看那些讨厌的人了，一群人里面没有一个看得顺眼的，我就想和你单独相处。哎，冷哥哥，你别走那么快嘛，这风景那么好，咱们可以慢慢走。公主，我们是出来采药的。边采药边欣赏风景吗？那好，你呢，在这里慢慢欣赏，啊！哎呀，公主，你怎么了？好美的花、啊，我要你给我摘一朵。你不摘，我不走。我要你给我戴上，你不戴我不走。好了吧？嗯。起来，在这里等我。啊，你去哪儿？我刚水喝多了，我去发泄一下。冷血找我，你们两个小心一点。嗯。冷血，你找我。嗯，子罗公主呢？她在山下的树林里面。你撇下她一个人？她在我身边干扰我，我根本就没法采药。现在客栈的人危在旦夕，救人要紧。所以呢？你来照顾他，好，哎，嗯，这边，好好保重。你来干什么？我冷哥哥呢？哦，冷哥哥在那边采药，追命哥哥来陪你。哇！啊！这些花有没有得罪你？你干嘛这么生气啊？这花没有得罪我，把花插在我头上的人得罪我了。本来本公主一番好意
，想跟着冷哥哥上山了，谁知道他又把我给甩了。公主啊，我们上山来是采药，不是游山玩水，还有客栈的人等着我们去救呢。那些人跟我有什么关系？紫罗，你身为公主，应该爱民如子，为什么你会这样想呢？他们就是一介蚁民，死一个活一个，有什么大不了的？一民也有生命啊，生命是不分贵贱的，你知道吗？就分，照你这么说，我父皇和那些一民都是一样的了。歪理。就是，我告诉你，这人一生下来自有命数，死一个活一个，我才不管那么多呢。我就想跟我冷哥哥在一起。我对你好失望，你的心里就只有冷哥哥，对其他事情漠不关心。还有，难怪你冷哥哥说跟你一起，无法办正经事。哎，冷哥哥真的这么跟你说的？哎，他都说什么了？都说什么了？你跟我说啊！哎呀，跟我说。该吃饭了，有你最爱吃的红萝卜。好歹回应我一下，把这笼子打开，把这口饭给吃了，不然你的身子真不行。如烟，好吗？如烟很幸运，把药找的药全都找齐了。现在五种药都已经找齐全了，嗯，希望大家喝了能够解身上的毒。季统领，你辛苦了，这里交给我吧，你赶紧去休息。刚才你还流鼻血了吗？发生了这么多事，我哪能休息呢？季统领，你总是这样，凡事亲力亲为的。不过这里交给我真的没问题。我现在可不像刚进神和府那样笨手笨脚的了。那时候啊，我老是得罪春萍姐，冷公子脾气可坏了，对我特别凶。不过真没想到，这么冷酷无情的人，对那些中毒的人倒挺关心的啊。林墨，我有件事情想要和你谈谈。嗯，有什么事，季通令尽管说。你没来之前。我和冷大哥是神侯府里天造地设的一对儿，大家都很羡慕我们。你来了之后，冷大哥就变了。季统领，你是不是误会什么了？冷公子他对我尽是责骂，从我进神侯府到现在啊，从来没有一句好话。冷大哥对每个人都无动于衷，不屑一顾。他能骂你，那说明你在他心中很重要。我坦白告诉你吧，其实这些年来，我唯一爱的人就是冷大哥。从我进神侯府，认识冷大哥的那天开始，我就爱上了他。我们俩一起办案，一起吃饭，一起上街，一起喝酒，无论做什么。无论案件有多困难，我都陪在他身边，形影不离。所有的人都认为，我们俩是最完美的一对。我早就认定
，冷大哥就是我的丈夫。如果不能跟冷大哥在一起，我决定终身不嫁。你怎么突然跟我说这些呢？苦苦经营了五年的感情，突然出现危机。如果你是我，你会怎么办？鸡同里的冷公子一往情深，真令我佩服。但是，鸡同里，我想你真的误会了。我跟冷公子相比，简直就是云泥之别。他不会喜欢我的。真的，他老是骂我，因为我笨手笨脚，连丫鬟都做不好。你也知道，我刚进城后府的时候闯了不少祸。冷公子怎么会喜欢像我这样笨手笨脚的小丫鬟呢？我已对你坦诚，希望你真心为我考虑。一段五年的感情，我干扰他们，岂不是不仁不义？希望他们吃了药可以好起来。要是他们都好了，我就可以洗脱罪名了。冷哥哥，好啊你们，你们都在这儿呢。你把我一个人扔在山上，你也不怕我被坏人拐跑了，让老虎吃了？公主啊，你没看见大家都在忙吗？这里又不是深山，哪来的老虎？醒了，醒了。发生什么事了？看来这药起了效果。那我就清白了吧。啊啊啊啊、你们俩去看看他们。啊啊啊啊啊、怎么会这样？他们吃了药，不但没好，还开始呕吐腹泻。看来这个药是不能再喝了。是药不对症。到底怎么回事啊？你存心害他们，对不对？我没有，我真的把我知道的都告诉你们了。你真的没有骗我们？我没有骗你们，我发誓，如果我骗你们，我立刻被毒蛇猛兽咬死。依依说的应该是真的，他当时给我们说的是解药，是我们自己把他们混在一起煮了，没想到造成了反效果。那我现在问你，怎么样可以救他们？唯一的方法，就是上山去五毒灵教，找我师傅温如玉。温如玉。他不可能会救他们，那我们就去偷。撤，撤，撤，撤！前面就是铁背山山脚了，进五都教总坛，你害怕吗？既然都背叛师门了，那就背叛到底呗。我记得师傅曾经教过我，要黑就黑的彻底。如果我不听他的话。那不就是对不起他老人家喽？再说，我也不是心甘情愿当他徒弟的，是他把我抓了，然后逼我当他徒弟。如果不听他的话，他就打我，还拿毒蝎吓唬我。依依，真没想到，你受了这么多的苦。放心吧，以后我一定好好保护你。真的？我铁手，从来不说假话。我相信你从不说假话，但是铁壁山它是个毒山。去了，谁保护谁还不一定呢。撤！师傅，师傅，四大名捕他们朝铁壁山这边过来了。<笑>果然不出所料。今日便是四大名捕的死期。哎，师傅，这四大名捕当中，我还看到依依正在跟铁手在一起。林依依这个叛徒，果然将师傅出卖。铁壁山这里地处偏僻，一定是林依依把山内的详情告诉了四大名捕。可他定料不到，这样做，反而将四大名捕的死期提前。师傅果然是料事如神呐、啊，当时我还纳闷呢。这师傅为什么不让我带走依依呢？原来师傅有此一招，徒儿佩服，佩服。哼，那小贱人，还以为我不知道，他是故意挨了奴奴一计。他一听到四大名捕赶来，便心神不宁，定是想见铁手。爹，你放心，我们已在四地布下天罗地网
，任他们四大名捕三头六臂，也难逃此劫。你们呢，别大意。这四个混小子手底下很硬，否则安世耿也不会对他们如此忌惮。不邪，记住，智取方为上策，不要硬拼。是师傅，不邪早就定下良策，定能将他们一网打尽。很好。先将四大名捕收拾干净，再去天宁客栈夺宝。哈<笑>要么不来，一来就来三个，你们想怎么死？一起跳悬崖，还是一个一个死？把安王妃的解药交出来。四大名捕什么时候当安世耿的狗了？胡说！我们是为了救安王妃，把解药交出来。我倒要看看，四大名捕之首冷血的剑有多厉害。这这这相思是我。